Como que se... Se, se marean se entre me, ambas. Se, se marean entre ambas y, porque, y, y tuvo que reiniciar todo, pero sí que ya estoy acá. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, yo les había comentado que tú estabas reiniciando, así que les había explicado. Ya. ¿Cómo están los ánimos, chiquillos? ¿Alguien que quiera decir algo mientras tanto abrimos la presentación? Tan Disculpen. tímidos, porque yo también les pregunté si quería alguien hacer algún comentario y nadie quiso hablar. Están todos tímidos, o están, están tímidos o están cansados, porque venimos saliendo una semana de vacaciones. Sí, pues el receso, el receso docente. Por último, por el chat, alguien que quiera comentar algo. Ahí están cansado, diciendo, dice la Lía. Lía, Lía cansado. No y trabajo para la vuelta. Ah, sí, les pusieron muchas cosas en la semana de receso. Ojalá o sea, fuera para vacaciones. esta semana fue como descanso, pero a la vuelta hay muchas cosas. Ya. Eso al final es como maldad, porque como que al final no te dejan descansar. Como... ¿Es descanso o no es descanso? Como... Ya chiquillo, aquí se está viendo la presentación, porque como tuve que reiniciar el computador, saqué todas las aplicaciones. ¿eh? ¿Y qué más están diciendo? Que no fue de descanso. No fue de descanso. Ya, entonces, partamos nomás. Eh, y ahí está la presentación, Te voy a compartir la pantalla. Ahí estamos viendo tu escritorio. Ya, perfecto. Y ya. ¿Estamos? Estamos. Sí, ya, acá. Se ve ya, qué bueno. Ya. Eh, la clase de hoy eh, yo la encuentro muy entretenida. Vamos a repasar un poco lo último que vimos para entrar de lleno en una metodología que se llama Value Proposition Canvas que si bien es otra metodología, de hecho, acá yo les voy a mostrar, acá tengo el libro, o sea, se basa en este libro, y esta metodología, eh, si bien eh, es de otros autores, de distinto a, a Link Canvas, se integra muy bien, se integra muy bien con la metodología que hemos estado viendo y nos ayuda a generar la propuesta de valor. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, esta metodología en particular, Value Proposition Canvas, para lo cual, eh, la, la clase pasada, la Andrea le había dejado unos videos donde aparece, para que ustedes, ojalá hubieran adelantado, si es que no lo pudieron hacer, o igual lo voy a revisar hoy día, que eran los trabajos por hacer o los jobs to be done, eh, que van tanto del punto de vista funcional, emocional, social, que ahí lo vamos a explicar más en detalle. Eh, vamos a ver el concepto de insight y vamos a ver esta metodología más en detalle del Value Proposition Design. Una clase un poco larga, pero yo creo que va a andar bien con el tiempo. Si van teniendo dudas. Eh, Andrea, ¿te parece que mejor las dudas las vayan canalizando así como por el chat? Para, sí. para ir avanzando más fluidamente. Y ahí tú, cuando haya alguna, me, me, me parás y... De todas maneras, vayan haciendo si los no... comentarios que quieran en el chat, por favor. Ya, si ya lo que no entienden, nos van diciendo. Entonces, este es el lienzo que nosotros hemos estado revisando y hemos estado enfocados en estos tres cuadrantes por el momento. Que es, por un lado, hemos estado viendo el tema de, de los segmentos de cliente asociados a su problema. Revisamos el concepto de los early adopters. Y acá, en el tema de lo, eh, la caracterización del problema asociado a nuestro segmento de cliente, también tenemos que siempre revisar las alternativas existentes. O sea, siempre cuando estamos enfrentando algún desafío, nos tenemos que preguntar cómo está resuelto hoy. De la manera que sea incompleto, eh, alternativo, la manera que haya, pero como hoy día ese early adopter soluciona o enfrenta ese desafío. Antes de empezar con la solución, que es donde nosotros nos tiramos siempre como ingenieros de cabeza, al tiro a la solución, de hecho pensamos problema solución como muy de la manera, de una manera muy simultánea y también confundimos muchas veces ambos temas. A mí me pasa mucho que en la pega como consultor, en la empresa, Muchas veces las personas cuando te empiezan a hablar de su problema, te empiezan a hablar al tiro de la solución. Y lo que es, reza esta metodología, y, y yo lo comparto plenamente, es que uno se tiene que enamorar del, del, enamorar del problema. Y por eso acá la propuesta de valor está separada de problemas, o sea, de, de solución. Porque para un problema lo que plantea esta metodología pueden haber muchas soluciones, 
y lo más probable es que nosotros partamos con una propuesta de solución asociada a nuestra propuesta de valor y después vamos a ir validando en este ciclo de mejoramiento continuo que plantea el Canvas, vamos a ir validando con nuestras métricas que definamos y vamos a ir pivoteando y aquí se va a ir generando un círculo virtuoso que lo más probable es que la solución final a la que lleguemos sea distinta, muy distinta, altamente distinta a lo que nosotros planteamos en un inicio. Eso es lo que plantea esta metodología. Como son pocos los casos, existen, pero son pocos los que le dan el palo al gato a la primera con lo que piensa. Vimos la diferencia entre cliente y usuario, siendo muy básico que cliente es el que paga, usuario es el que usa, ustedes mismos dieron algunos ejemplos, y a veces son la misma persona y a veces son distintos. Vimos el caso, por ejemplo, cuando uno si escucha Spotify y, y Spotify eh, eh, uno tiene la versión premium que es pagada, es cliente y usuario, pero si uno tiene la versión gratuita, es usuario y el cliente es la empresa que está pagando por la publicidad en Spotify. Andrea, una pregunta, ¿la clase la estamos grabando? Sí, la estoy grabando. Ya, ya excelente. Entonces, el punto es que cuando nosotros diseñamos nuestra solución, ¿en quién nos enfocamos? Nos enfocamos primero en los usuarios. De hecho, hay ejemplos de grandes startups que el, la, el cómo ganar dinero lo fueron resolviendo en el camino y con mucha dificultad. Por ejemplo, Twitter, que es una empresa hoy día grande, eh, su, uno de sus fundadores, Jack Dorsey, hizo noticia hace poco tiempo porque donó un tercio de su fortuna para el combate del COVID, fue una empresa que le costó mucho encontrar el modelo de negocio para monetizar su emprendimiento, para agarrar tracción en lo monetario. Sin embargo, era una aplicación muy exitosa porque está muy centrada en el usuario. Entonces, este camino, usuario-cliente, a veces fácil, a veces más complejo, el punto es que cuando nosotros diseñamos nuestra propuesta de valor y diseñamos nuestra solución, estamos pensando en los usuarios. Y bueno, vimos este tema de arquetipo de clientes. Aquí estamos haciendo un repaso de lo que vimos. ¿Y por qué era importante? Porque primero, este tema del early adopter y tener muy claro nuestro arquetipo de cliente, sus características, cómo piensa, cuáles son sus metas, cuáles son sus frustraciones. O sea, conocer a nuestro usuario, a nuestro usuario cliente o usuario, es muy importante porque... Nosotros sabemos a quién le podemos hablar, a quién podemos desarrollar, con quién podemos interactuar durante el desarrollo de nuestra propuesta de valor, el desarrollo de nuestra solución. Por ejemplo, el ejemplo que hemos dado del tema vegano, si yo estoy diseñando un contenedor para conservar mejor las verduras, pensando en el mundo vegano, si yo tengo claramente definido mi early adopter, mi arquetipo, sé a quién dirigirme para hacerle preguntas, para validar mi prototipo, para obtener feedback. Entonces, por eso son muy, muy importantes en esta etapa inicial. Y vimos algunas fichas de caracterización, acá hay un ejemplo, que ayudan a caracterizar. Y esto hay que tomárselo muy en serio, y acá es donde hablábamos con Andrea, que muchas veces la gente, sobre todo ustedes están estudiando ingeniería, y, y a mí me pasa también como ingeniero, gracias a Dios la Andrea es diseñadora, entonces tiene otra manera de pensar, la Muchas veces en el mundo de los ingenieros estas cosas que son como más soft, como que no vienen del ámbito tan duro, son como un poco, no son tan valoradas, entonces la pega no la hacen bien en esta etapa. Si nosotros queremos decir un buen producto, un buen servicio, tenemos que conocer bien a nuestro usuario, al, al usuario que estamos enfocados, a quién estamos atendiendo, con quién vamos a interactuar y conocer muy bien cuáles son sus problemas, sus frustraciones, sus motivaciones para poder diseñar un producto o servicio que haga match con esta persona. Y eso es lo que vamos a ver más adelante con, un, con, este, con esta herramienta del Value Proposition Design, cómo lo podemos hacer ya con, un, con una herramienta bien, bien concreta. Y como ya lo hemos repetido, todo, lo que, todo el paradigma sobre el cual nosotros estamos trabajando, que es un paradigma que nace en, la, en las últimas décadas, en realidad parte en, los años, en la segunda mitad del año, del año 70, en el año 75, uno de los fundadores de la empresa Ideo, 
escribe como su primer, el primer paper en el año 75, hace cierto tiempo ya, sobre design thinking, que son los que empiezan a hablar del diseño centrado en el usuario. Y hoy día se habla de diseño centrado en el usuario, se habla de tecnología y se habla de innovación pensando en el usuario. Son conceptos que hoy día están muy en boga y parecen nuevos. Sin embargo, como podemos ver al revisar la literatura, el primer paper que escribe esta persona es del año 75. Y vimos la importancia de los early adopters, este la campaña, en la campaña de difusión de Rogers, de cómo la innovación va penetrando en el mercado. Primero están los innovadores, que son un grupo muy pequeñito. Pero acá el grupo importante son los early adopters, porque representan el 13,5% de la población global que va a adquirir mi, mi producto o servicio si este es exitoso. Y la importancia de ello radica, como lo que habíamos visto, en que muchas veces estas personas, al tener el problema o el desafío que enfrentan diariamente, lo han tratado de resolver de alguna manera. Son personas muy proactivas. Y que si no lo han resuelto de, completamente es porque no tienen la herramienta ni el tiempo para resolverlo. Por lo cual, al ver un producto o, o una propuesta de valor que le ayuda a ellos a resolver ese problema, son personas que en general van a estar muy abiertas a entregar feedback, a ayudar a mejorar el producto y nos van a entregar mucha información, nos van a ayudar a ir más allá. Y de hecho mencionamos algunos ejemplos de algunos early adopters que también han pasado a ser emprendedores, o sea, Mencionaba el ejemplo de Douglas Tompkins, que fue un gran empresario que vivió sus últimos años en Chile, en la Patagonia, que fue el que creó el Parque Pumalín. Y es la primera empresa que crea Snorface, que nace de una necesidad de él con uno de sus compañeros de aventura, que después fue el fundador de Patagonia, otra empresa de, de, de implementos outdoor. Y ellos se enfrentaban... A, por, como le encantaba el deporte extremo, la aventura extrema, todo extremo, en, esta, en, 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 esa ex, en eso que ellos enfrentaban como en la extremidad de lo que hacían, se enfrentaban a fríos extremos y no tenían, por ejemplo, cuenta la historia, parcas que en el comercio no existían parcas que los pudieran abrigar bien, y ellos empiezan a desarrollar sus propios parcas, o sea, son un early out totalmente proactivo, y esa, y ese, y esa necesidad ellos después la transforman en un producto que después se transforma en un emprendimiento que va a ser North Face, compañía mundialmente hoy día conocida. Entonces hay casos de early adopters que pasan a ser, o sea, ustedes mismos si a lo mejor son early adopters de algún tema, podrían el día de mañana emprender en ese tema, pero si no lo son, y yo solo soy una persona que eh, quiero hacer un emprendimiento porque detecto alguna tendencia de mercado, por ejemplo, sin ser vegano, quiero hacer algo en el tema vegano porque veo que es un mercado que está creciendo, que, que está, cada día son más los veganos y hay necesidades. Yo puedo, es importante que yo cree conexión con ese mundo y encuentre a un early adopter de ese mundo para que me pueda ayudar a co-desarrollar mi propuesta de valor el, y el producto y servicio que estoy pensando. Y acá un concepto súper importante es que Bajo este paradigma, las personas lo que contratan más que un producto o servicio, contratan una solución a sus problemas. Entonces la propuesta de valor tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, el caso de Yerkabai, que es la bicicleta inrobable, eh, que es como su propuesta de valor. Eh, ellos lo que desarrollaron como propuesta de valor era justamente crear un producto que fuera inrobable dado el aumento de robos de bicicletas. Tengo hambre. Alguien tiene hambre, dijo. Entonces, eh, en el caso de, de Jerka Bikes, eh, su propuesta de valor era crear una, una bicicleta improbable. Ahora, esa bicicleta podía tener miles de formas, al final llegaron a una solución bastante específica. ¿ya? Entonces, uno tiene que pensar en cómo solucionar los problemas. Y esa solución de ese problema tiene relación con nuestra propuesta de valor sin embargo, para solucionar ese problema, insisto, pueden haber múltiples soluciones. Ahora, a continuación vamos a ver este tema, vamos a entrar como a los trabajos por hacer. Entonces yo quiero que observen estas cuatro imágenes. Y 
el escenario es el siguiente. La necesidad es ir de Santiago a Rancagua o de Rancagua a Santiago. Esa es la necesidad. No hay otra. Ya yo quiero viajar del punto A al punto B. Ya vi, aquí vemos cuatro escenas para hacer eso. Me gustaría ver qué es lo que ustedes ven. La primera escena es una, una persona que va en bicicleta. La segunda escena es carpooling, o sea, estos autos compartidos que uno a través de una página web o una app puede eh, eh, asociarse con otras personas que van a hacer el viaje y compartir los gastos. La tercera escena es una persona que va en moto, así en una Harley, último modelo, con todos los implementos Harley. Y la cuarta escena, una persona hace el viaje en auto eléctrico. ¿Qué ven acá? ¿Qué es lo que ustedes observan que hay más allá de ir del punto A al punto B? De Santiago Rancagua. Todos están haciendo lo mismo. O sea, si vamos a los trabajos por hacer, todos están haciendo el mismo trabajo por hacer, que es ir del punto A al punto B. ¿Qué más ven ustedes? ¿Qué otras necesidades están cubriendo ellos? ¿Qué otras cosas ven? Opiniones. Eh, los del carpool están eh, intentando abaratar costos quizás al viajar en, en grupo. Eh, el del auto eléctrico eh, quizás está preocupado por el ambiente, prefiero usar ese medio de transporte. Eh, el de bicicleta, no sé, querrá hacer ejercicio. Y el de la moto, ¿será algo más recreativo el viaje? Eso creo. Súper bien, John. Muy buena la observación. O sea, gracias. Muchas gracias. O sea, acá la persona que va en bicicleta quiere hacer ejercicio, el del carpooling quiere abaratar costo, el que en auto eléctrico tú dices que quiere estar preocupado el medio ambiente, y la otra persona una, un tema más recreativo. Pero démosle, o sea, está súper bien, John, vamos a darle una segunda vuelta a esto, si alguien más quiere opinar. ¿Qué otras cosas ven? Esta es una primera, mira, ¿qué otras cosas pueden ver acá? ¿Qué otras cosas, qué otras necesidades uno quiere satisfacer? Porque yo puedo hacer un viaje en moto recreativo, pero también esta persona va en una Harley Davidson, o sea, yo puedo hacer un viaje recreativo en una moto china, que me cuesta un millón y medio, o en una Harley Davidson de 6 millones o 10 millones de pesos, con mi chaqueta Harley, con mis pantalones Harley, con todo Harley, que al final voy a estar invirtiendo 12 millones de pesos, pudiendo haber invertido 1,2. La Lía dice que son experiencias distintas. Son experiencias distintas. Eh, Profundiza. Profe, también. Dale, ¿quién está eh, hablando? Brian. Eh, yo, Brian. Hola, Brian. Eh, no, también tendría que ver con el tema del poder adquisitivo que tiene cada persona, ¿no? Tiene que ver con el poder adquisitivo. Pero dale una vuelta más, Brian. Tú puedes tener el poder adquisitivo y comprarte o no comprarte la Harley. O por la comodidad que, que tenga. Pero algo Pero... más. ¿Qué, qué, ¿Qué uno podría estar buscando al ir a una Harley? No todas las personas, pero quizá alguno. O sea, comodidad. Pero puede ser que una moto china sea igual de cómoda. Estatus, ya por ahí va, estatus. O sea, como demostrar mi estatus, demostrar algo, ¿no es cierto? Sí. Ya, bien, Brian. ¿Algo más ves, Brian, en estas fotos? Eh, no sé. Ya, pero ya, ya, ya aportaste harto, o sea, está el tema del estatus. Por otro lado, la persona que va en bicicleta puede hacer el viaje... Quiere hacer ejercicio, pero ahí, ¿qué, ¿qué más hay? ¿Qué motivación hay? ¿Qué necesidad? La Vania dice, es una forma de ver las cosas y de preferencias. Hay una forma de ver las cosas y de preferencias. ¿Pero qué motiva esas preferencias? ¿Qué hay detrás de eso? Por ejemplo, los que hacen deporte. ¿Quiénes hacen deporte acá? Son deportistas. Y... ¿Hay algún deportista? ¿Hay alguna deportista, algún deportista que quiera...? No hay tiempo. ¿Ah? No hay, no hay tiempo. tiempo. Pero, por ejemplo, los que han hecho deporte, los que han sido deportistas, ¿qué les produce el hacer deporte? Eh, satisfacción, así como bienestar. Satisfacción, bienestar, bien. Entonces, sí. la persona que va en bicicleta, además, va por una cosa personal de satisfacción, ¿no es cierto? De bienestar. O sea, casi todos están logrando satisfacer, o sea, hay... A lo que va este ejercicio es que, aparte de ir del punto A al punto E, que yo puedo ir de Santiago a Rancagua, de Rancagua a Santiago, 
ese viaje lo puedo hacer de distintas maneras. Y yo puedo justificarlo de muchas maneras, como, eh, es como, yo puedo decir, oye, es que la Harley es súper cómoda, y puede ser real, pero muchas veces uno también se engrupe con ciertas cosas, ¿no es cierto? Como eso también puede ser súper cómodo en un auto chiquitito, ¿cachai? Escuchando música, abrigadito, también puede ser un viaje muy rico. O incluso en una moto china, por decir algo. Si el punto es que hay otras cosas que los seres humanos persiguen. O sea, queremos ir del punto A al B, pero hay temas de estatus, o el que hace ejercicio hay un tema de logro, de satisfacción personal. La persona que va en carpooling puede estar buscando, por un lado, abaratar costo, como dijo John al principio, pero también puede ser un tema de compartir, de conocer gente. Eh, y es la persona que hoy día opta por un auto eléctrico, que poco a poco están ingresando a Chile, que son más caros que el auto normal, claramente cuando opta por un auto eléctrico está pensando en el medio ambiente y a lo mejor también está pensando en que a él lo vean como una persona amigable con el medio ambiente, como a veces las personas que son buenas para reciclar o que se alimentan bien, también hacen, eh, tratan de comunicar eso para proyectar una imagen de que son conscientes del medio ambiente. Esto es sin juicio de valor, ya esto quiero ser súper claro, acá no, no, yo no estoy juzgando si alguien es bueno o malo, si lo que hace bien está mal, no. Acá lo importante de analizar esto es que cuando nosotros diseñemos nuestro producto y en la metodología que vamos a ir avanzando, es que por un lado dijimos si sí, uno resuelve un problema. O sea, si yo estoy pensando en diseñar un producto o servicio para llevar a una persona del punto A al punto B, claramente la parte funcional de llevar a la persona del punto A al punto B lo tengo que cumplir mi producto o servicio. ¿Ya? Con, así tengo que ser impecable en eso. Pero también tengo que prestar atención a que otras son las necesidades, motivaciones que mueven a, 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 la, a las personas, al segmento de clientes que yo estoy apuntando, para que mi producto también tenga esos, esos atributos. ¿Ya? Eh, no sé si me, me siguen a, hasta aquí. ¿Sí? Sí. sí. Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, por ejemplo... Eh, eso también ustedes van a tener que ir chequeando que en este mundo de, de la innovación y del emprendimiento estamos llenos de fichas, estamos llenos de templates, estamos llenos de canvas. La mayoría de todo esto están todos disponibles en internet. Ustedes los pueden bajar, eh, pueden hacer el propio. ¿ya? El punto es que cuando ustedes hagan esta pega, sí los vayan llenando y sean bien metódicos. La innovación y, y, y la parte creativa si bien muchas veces como la parte más volada y como que la imagen de todos los creativos como alguien súper volado y como que casi, no sé, porque se tomó algo y se iluminó, ¿cachai? En realidad, en la realidad es mucho más metódica y es como, y muchas veces cuando uno también examina a ciertos artistas, ¿cachai? E incluso deportistas, bueno, y a cualquier persona que sobresale, si bien tiene un talento, después es mucha disciplina. Es mucha disciplina de darle, darle, darle. Y esto también es una disciplina. Entonces hay que ser muy metódico. Entonces, por ejemplo, estamos llenos de fichas, de templates. Y acá hay una, por ejemplo, que es para ir describiendo a esta persona. Entonces, soy una persona, y la tengo bien caracterizada, nombre, edad, su motivación. Que necesito ir, en este caso decía de Santiago Viña, vamos a decir Santiago Rancagua. Y hay tareas funcionales, ¿ya? Que tienen que ver con ir del punto A al punto B. ¿Ya? O sea, yo tengo que... O sea, el producto o servicio me tiene que resolver. O sea, la bicicleta tiene que ser una buena bicicleta para que me permita ir sin problemas 100 kilómetros, la moto también, el auto también, tanto el auto del carpooling como el auto eléctrico. ¿Ya? O sea, tiene que cumplir, satisfacer eso de cumplir la tarea funcional. Pero también tengo que entender qué otros logros emocionales quiero alcanzar. Entonces, hay temas estéticos, de sentirse bien, como dice ahí, de seguridad. Y también hay temas sociales. ¿Ya? Quiero, ¿cómo me quiero, quiero que el, el resto me vea? ¿ya? Hay un tema de estatus que ahí lo dijo Brian. ¿ya? Hay ciertos temas también de, de imagen y hay un tema que también cuando ustedes sean profesionales van a tener que trabajar sí o sí, aunque algunos puedan tener ciertos prejuicios, pero que es la imagen pública que ustedes quieran proyectar. O sea, tener una imagen un poco coherente con lo que ustedes son profesionalmente, ya para poder... Eh, mejorar sus redes profesionales y, y avanzar en el desarrollo de su carrera profesional. Entonces, 
con esto llegamos a lo que son las anatomías de los jobs to be done, o de los trabajos por hacer. Entonces, por ejemplo, hay ciertas circunstancias que gatillan la motivación. Ya, hoy yo quiero ir este fin de semana a Pichilem, ya, quiero irme a Pichilem, voy con mi amigo, eh, ¿cuál es la motivación? Entonces, si yo tengo una motivación, quiero irme el fin de semana a Pichilemo a descansar porque en la universidad me tienen chato, pues el próximo fin de semana que tengamos, pase la cuarentena, nos vamos a Pichilemo, hay un tema funcional. ¿ya? Yo necesito hacer ese viaje y voy a, eh, ir, voy a ir en bus, voy a ir en auto compartido, voy a conseguir el auto con mi papá. ¿Cómo hago la parte funcional? Hay un tema social, que si quiero ir con amigos, hay un tema social que me motiva, ¿ya? Y hay temas de dimensión emocional. Quiero hacer ese viaje porque me quiero sentir bien, quiero hacer ese viaje porque me quiero liberar del estrés. Entonces, los trabajos por hacer tienen una anatomía que es un poco más compleja que solo resolver el problema concreto que yo quiero, eh, que, que yo quiero efectuar, ¿ya? Ir del punto A al punto B en este caso. Hay temas que se conjugan tanto en el ámbito social y emocional. Y también, así como hay una motivación, hay ciertas barreras y resultados no esperados que uno tiene que ir analizando. O sea, barreras que son las que impiden que yo logre hacer eso que deseo. ¿ya? Y en esas barreras están las oportunidades para que yo pueda desarrollar un producto un servicio que salte esas barreras y mi cliente o, o, y mi usuario valore y opte por el producto que estoy, eh, producto o servicio que estoy desarrollando. Entonces, si nos vamos bien a esta funcionalidad, eh, abajo tenemos lo que se llama la complejidad funcional, que va de menos a más, y arriba la complejidad emocional. Entonces, eh, hay, si avanzamos, por ejemplo, hay cosas, yo, esto está basado en, 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 este de, en este autor que se llama Anthony Ulwick, y si bien... Él pone varios, yo agregué perfumes y el MAC, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vemos la complejidad funcional de un perfume, ¿ya? Tanto la fabricación de un perfume como el uso de un perfume es muy simple funcionalmente, ¿ya? No es algo complejo, ¿ya? Uno no tiene que leerse un manual para usar un perfume, ¿ya? Y la fabricación de los perfumes... En general, desde el punto de vista de la técnica, está súper resuelta, no es algo complejo. Sin embargo, la complejidad emocional de un perfume puede llegar a ser muy alta. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay muchas personas, en las cuales me incluyo, que hace muchos años usamos el mismo perfume. No sé si a alguien de ustedes les pasa lo mismo, que es como que tienen su perfume, tienen su olor. ¿Cachai? Y no sé si a alguien le pasa, o soy el único loco, o tienen ese apego con otra cosa, a lo mejor con alguna cremita a las mujeres, ¿caché? que esta es la crema que yo uso, es mi crema, y cada vez que puedo comprarme esa crema, tengo con mi stock reservado. Eh, la otra vez alguien me comentaba, un, un estudiante que tenía, a él le gustaba una pasta de dientes, ¿cachai? y era esa su pasta de dientes, y cuando no la tenía casi que le daba estrés. No sé si alguien tiene algún producto de baja complejidad funcional, pero de alta complejidad emocional. ¿Alguna comida preferida? ¿Copete? ¿Alguien que quiere opinar? Chiquillos, están súper callados hoy día. ¿Qué les pasa? ¿Están buenos opinar por el chat? ¿Alguien quiere compartir? ¿Están ahí? Mi lápiz, dice la Fernanda. Ja, ja, ja. Oye, pero no es, yo soy amante de los lápices. Sí, es verdad que uno tiene su lápiz regalón. Buen producto. Lo vamos a, lo vamos a agregar, Fernanda. Uh -huh. Lo vamos a agregar. Muy buen ejemplo. El lápiz, bruto de baja complejidad emocional, o sea, de baja complejidad funcional, pero al cual uno puede generar mucho apego. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, si no hay nadie más que quiera opinar, por otro lado podemos avanzar a productos que tienen mayor complejidad eh, funcional, pero también complejidad emocional, y yo ahí pongo los MAC porque me acuerdo perfecto de, 
una profe yoga que, que cuando, antes de la cuarentena, cuando íbamos a la oficina, había una sala de yoga en la oficina, y la profe yoga que era toda espiritual y buena onda, y, y ella es espiritual, de verdad. Sin embargo, igual como ser humano, siempre andaba con su Mac y una vez lo tenía abrazado así. Y yo le digo, oye, que quería tu Mac. Y me dice, sí, lo amo. Entonces, por un lado, teníamos, tenemos un producto que tiene alta complejidad funcional, tanto en su fabricación, construir un computador es más complejo, tanto el punto de diseño y también del uso puede ser más complejo, pero también los Mac han logrado que la gente tenga como cierto cariño a ese producto. ¿Ya? Pasa también con la ropa que está en un segmento intermedio, que complejidad funcional tanto de fabricación hay como intermedio, pero uno puede tener mucho apego emocional a una determinada zapatilla, a un determinado pantalón, ese pantalón o esa polera que uno no se saca nunca. Y por otro lado hay productos de baja complejidad emocional y funcional. Por ejemplo, las materias primas, en general, si yo les dijera... ¿Quién le tiene cariño al cemento? ¿Cachai? Uno le puede tener cariño a su casa y mucho apego a la casa y querer mucho su hogar, pero al cemento, que es una materia prima súper importante para construir una casa. ¿Ya? Entonces son productos de baja complejidad, tanto funcional y también emocional, o sea, como que alguien te tenga aprecio. Y por otro lado pueden haber dispositivos muy complejos funcionalmente y también de baja complejidad emocional. Por ejemplo, Ahí está el caso de los dispositivos médicos, que lo encuentro un muy buen ejemplo porque, por ejemplo, porque estos dispositivos muchas veces cuando uno si va, ha tenido la oportunidad, por cualquier circunstancia, estar en una sala de un hospital como, o estas que aparecen en la televisión, las UCI de los programas como ER, tení un montón de, está la cama pero está lleno de monitores, de cosas, todas esas cosas son súper complejas, su funcionamiento, su tecnología, sin embargo, nadie puede decir que le tiene cariño o amor al medidor de pulso. No sé, ¿cachai? Al... No hay... Entonces, esta anatomía de, de los Job to be done es súper importante tenerla presente para cuando nosotros diseñamos nuestro producto y servicio. O sea, sí o sí, nuestro producto y servicio va a tener que resolver un producto, un, algo funcional. ¿ya? O sea, eso sí o sí, ya... Tiene que la parte de ir de punto A al punto B, o el perfume, el perfume sí o sí tiene que ser bueno, ¿cachai? Tiene que tener un rico olor para uno, y el olor tiene que permanecer durante un tiempo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso, viene la parte más emocional y social asociado al producto y servicio que estamos desarrollando. Entonces, si seguimos avanzando... ¿Por qué es importante tener en vista todo esto? ¿Y, ¿Y cuáles son las motivaciones, frustraciones, anhelos de nuestro segmento de cliente? Porque nos permite adquirir una mayor profundidad de sus necesidades y lograr lo que es el concepto de insight. Y el insight es algo súper importante a la hora de diseñar un producto o servicio porque es darnos, cuen darnos cuenta de lo que está oculto. Hay algo que es el, en la primera capa que es lo obvio ir del punto A al punto B. Eso es lo obvio, es lo observable. Pero detrás de eso, de cómo yo voy del punto A al punto B, hay muchas cosas que tienen que ver con mi anhelo, con mis sentimientos más profundos, con ciertas cosas que tengo yo solo en mi cabeza y que motivan una cierta manera de ser. De ser y de hacer. Entonces, este concepto de lo INSE lo van a escuchar mucho en innovación y en emprendimiento. Es súper importante para hacer algo diferenciador. Entonces acá es lo que he dicho, son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de las personas. Y como dice ahí, surgen luego de una indagación más profunda de eso. O sea, de esta observación de qué es lo que hay en el ámbito emocional y social. Y muchas veces surgen, como dice ahí, del deseo, la motivación o la necesidad no revelada. Entonces para descubrir esta necesidad no revelada, lo que no está... Eh, de lo que no es obvio, eh, esta, eh, aplicamos esta metodología, que es la que ya vamos a ver en detalle ahora. Y esta metodología nos ayuda a descubrir esos aspectos no tan re relevado, revelados en primera instancia, que se llama el Value Proposition Design. Esta parte 
eh, está en inglés porque lo tomo de, una, de un curso que, que, yo, que yo hice como, como estudiante de esta metodología y es, el inglés está bien simple así que es muy fácil de entender eh, y es otro punto que en este mundo de la innovación y el emprendimiento la mayoría de las cosas si queremos ir a lo que está hoy día como en el estado del arte está en inglés sí. por lo cual si ustedes van a dedicar a esto sí o sí tienen que aprender inglés, aunque les cueste. A mí el inglés me costó. Ya, para mí, la Andrea tuvo más suerte porque estuvo en un colegio de chica que habló inglés y, y, y lo tiene mucho más. Pero a mí el inglés me costó y hasta el día de hoy hay palabras que no pronuncio bien. Sin embargo, puedo leer bien en inglés, puedo escribir, pero a lo que hoy, aunque tengan dificultad, tienen que meterse el inglés en la cabeza y tienen que usarlo sí o sí. Ya, o sea... Acá nos sirve que digan, es que no me gusta. Es como, es, es como, no es no, no una respuesta válida porque en este mundo toda la información está en inglés. Entonces, este, esta metodología, como dice ahí, describe cómo yo al final voy a hacer calzar las expectativas de mi cliente, ¿ya? Con el producto o servicio que yo estoy desarrollando. Y esto ya lo habíamos visto, esto es una estadística, que el primer error que cometen la mayoría de los startups, ahí, como un, ahí dice un 36%, es hacer algo que nadie quiere. Y eso pasa, en la mayoría de los casos, y a mí me ha pasado, porque uno se enamora de su solución. Entonces se enamora de lo que está desarrollando y, y cree que es tan bacán lo que uno está haciendo, que es tan bueno, que deja de ver al usuario pierde esa conexión con el usuario. Y esto, acá nunca podemos perder esa conexión. O sea, nosotros estamos desarrollando un producto o servicio para resolver un problema a alguien y ese alguien tiene que tener nombre y apellido. Tiene que tener un arquetipo bien definido y tengo que tener a sus early adopters bien identificados para poder conversar con ellos. Y esto nace de la necesidad de crear un mejor acercamiento a la creación de valor, minimizando, como dice ahí, el riesgo de falla. O sea, Acá, como ya hemos, hemos dicho reiteradamente, nosotros nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar sí o sí. El punto es que nos equivoquemos rápido y barato. ¿ya? Rápido y barato, que aprendamos, entremos en este círculo virtuoso que plantea eh, Link Canvas y Link Startup, que plantean, partamos en este círculo virtuoso para que podamos ir mejorando el producto y servicio que estamos desarrollando. Y esta metodología trabaja en esa sección, como dice acá, nos focalizamos... Acá está el canvas, ¿ya? Entonces, nosotros acá tenemos el canvas. Ahora nos vamos a focalizar en esto. Y después vamos a ir viendo toda una metodología de cómo ir priorizando, diseñando y priorizando cosas de poder ir eh, capturando el aprendizaje. Por el momento nuestro foco va a estar acá, eso, que es este template. Este es otro template que lo vamos a ir explicando. Es otro canvas pero que se integra con el canvas del link, o nosotros lo integramos más bien. Ya acá nosotros tomamos dos herramientas y la integramos. Entonces nosotros acá tenemos a nuestro segmento de clientes bien identificado, con nuestro arquetipo, con nombre y apellido, que tiene un determinado problema, que lo vamos a describir acá, y para el cual nosotros construimos nuestra propuesta de valor. Y el objetivo es poder mejorar el encaje entre las necesidades de mi cliente usuario y la propuesta de valor que estoy creando. ¿Y cómo se trabaja esto? Primero, yo describo cuáles son los trabajos. Esto es el tema funcional, o sea, mi cliente necesita ir del punto A al B. Y veo, observo, consulto cuáles son sus dolores asociados a esta tarea que tiene que hacer o a las tareas que tiene que hacer y cuáles son los gananciales ya asociados a hacer estas tareas. Y lo primero que hago es describir un producto o servicio que se haga cargo de los jobs, de las tareas, después de los aliviadores de dolor que van a hacer match con sus dolores, o sea, cuáles son los aliviadores de dolor y cuáles son los creadores de gananciales. Para lo cual vamos a ir viendo un ejemplo más adelante, que vamos a ir desarrollando todos estos temas. 
Y al igual que como habíamos visto en otra lámina, esto es un cambio de paradigma porque hoy día en realidad estos dos paradigmas ex siguen coexistiendo, que uno se llama Technology Push y el otro se llama Market Pull, que por un lado está esto de la innovación inspirada en el producto, que la Andrea dio un ejemplo muy bueno hace un par de clases del Ford, del auto Ford, ¿no? que eh, Ford se había enamorado de ese auto y, y iba a ser su gran obra maestra del auto, ¿cómo se llamaba? ¿El Edler? Estoy con silencio. Sí, Edler. El Edler, entonces él se enamoró del Edler y fue su mayor fracaso y él estaba haciendo una innovación inspirada en un producto y dejó de ver el segmento de usuario al cual quería atacar y cuáles eran sus necesidades. En cambio, esta visión está centrada en el cliente, en el usuario, donde nosotros hacemos una muy buena caracterización de esta persona para poder desarrollar una propuesta de valor que haga match, que haga un buen encaje. Entonces, acá dan un poco los pasos como a seguir. En este caso nosotros lo hemos adaptado. Eh, ustedes tienen, van a tener este template arriba en, camp, en mural. ¿Ya? La Andrea ya lo desarrolló. Entonces, pero si uno pre-pandemia, pre ahora estamos en el mundo post-pandemia o pandemia todavía, todavía no estamos en el post, uno baja estos templates, lo típico, que, lo mismo que hace con el canvas, hoy día estamos trabajando todo en mural, uno lo imprimía en, un, en, un, en grande, en un formato acero y los pegaba y hacía un taller con su equipo y trabajaba con los posters, iba a cambiar todo eso, hoy día lo vamos a simular en esta aplicación llamada mural. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos en el, en el escenario pre-pandemia donde uno bajaba el canvas, tomaba los post-it y trabajaba con el equipo en hacer esta pega. Entonces, lo primero que uno hace es seleccionar cuál es el segmento de cliente. Nosotros siempre partimos por nuestros early adopters, ¿ya? En este caso. Acá describe lo que es un segmento de cliente y ahí muy específicamente dice que son personas o organizaciones que tienen características similares que desean alcanzar o crear, para lo cual deseamos alcanzar o crear valor. ¿ya? Ahora, estos segmentos de clientes, nosotros, como hemos dicho, nos focalizamos en los early adopters, y para eso esta, esta segmentación es muy útil, porque nos ayuda a segmentar muy bien. O sea, mi segmentación tiene que ser muy específica, incluso cuando yo escribo a los early adopters, que me permita, yo siempre digo que me permita mirarlo a los ojos. O sea que yo, cuando cierro, o cuando cierro los ojos, sea muy claro de imaginarme a esa persona. ¿ya? Lo puedo ver quizá en un amigo, en un conocido, en alguien. Y estas segmentaciones tienen características demográficas, geográficas, de comportamiento y psicográficas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estoy pensando en los veganos para los cuales yo quiero desarrollar un contenedor especial para mantener fresca la lechuga por, al, por un largo tiempo. O estoy pensando en los veganos que comen legumbre y quiero ver cómo pueden cocinar mejor los garbanzos, que hay que remojarlos de un día para otro, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que decir ya, el mundo de los veganos es muy amplio, ya, ¿en qué, se, en qué rango etario me voy, a con, me voy a concentrar? Ya, los veganos que entre... 18 y 26 años, gente que está estudiando. Género, masculino, femenino, ambos u otros. Nivel de ingreso, estado civil, etnia, background, etc. ¿Ya? O sea, yo tengo que ser muy... Entonces ya, yo me voy a concentrar en los veganos universitarios que están estudiando en Rancagua, o sea, también, pero en, pero en Rancagua, en todo Rancagua, voy a partir por una comuna de Rancagua, tengo que ir definiendo todo eso para ir partiendo. Como, esto es súper importante ir acotando, como lo hemos conversado, para poder partir con el, con el trabajo que vamos a hacer, aunque después esto puede ir pivoteando, puede ir creciendo. Esto ya lo hemos comentado un poco cuando ustedes nos han presentado el avance de sus canvas, que es como si voy a trabajar con la gente que, de la feria, incluso especificar un poquito más. Entonces, características locales, o sea, dónde voy a localizar geográficamente, de comportamiento, por ejemplo, acá ya hemos dicho que son los veganos, y psicográfica, por ejemplo, cuáles son las actividades que desarrollan, personalidad, valores, actitudes. 
Entonces, teniendo claro eso, vamos a partir un ejercicio. ¿Hasta qué hora, a qué hora terminamos, Andrea? ¿A las once y media? 11.45. 11.45, ah, tenemos tiempo. ¿Hay alguna duda antes de partir con el ejercicio? ¿Están ahí, chiquillos? ¿Están vivos? Andrea dice que sí. Ya, Andrea está viva. Bien. ¿Alguien más? La Sail y la Lía también dicen que sí. Ya, hasta el momento vamos bien, chiquillas. ¿Se entiende? ¿Se entiende alguna duda? Estamos bien. Ya. Si cualquier duda, por el chat. Nos van avisando. Y nos van avisando, ¿ya? Entonces, vamos a ver eh, este ejercicio con lo que se llama, eh, un, vamos a desarrollar algo que no sabemos bien qué es para el segmento de clientes de los pasajeros de taxi en Nueva York. Esto es como un ejemplo que es bien clásico y que ayuda mucho a entender, yo lo encuentro muy bueno, porque además en la era pre-Uber, el tema del taxi en Nueva York era muy icónico. Ustedes lo pueden haber visto en muchas películas, esa escena donde cualquier persona sale de un restaurante, sale de, de cualquier lugar y taxi, y levantan la mano, en películas y series, y están miles de taxis amarillos en Nueva York, y al tiro llega uno, hay siempre una aventura, hay un conductor indio, etcétera, 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 y, y un clásico el taxi de Nueva York. Entonces, entonces, si nosotros pensamos en las tareas, ¿Ya? Estamos analizando a nuestro usuario, a nuestro cliente. ¿Cuáles son las tareas que tienen que hacer? Es, sale, llamar un taxi, encontrar el taxi, una vez que se sube, indicarle hacia dónde quiere ir al taxista y pagar. ¿Están de acuerdo con esa parte? Ya. Asociado a esas tareas que... Yo tengo que hacer, esta persona va a tener ciertos dolores, ¿ya? Ciertos dolores asociados en la era pre-Uber, ¿ya? Entonces, cuando uno salía, y a mí también me pasaba mucho en Santiago, cuando trabajaba, o sea, cuando tenía que tomar taxi por mi trabajo, de hecho, durante mucho tiempo antes de Uber, yo hacía, un, hacía siempre una ruta que era de la oficina acá en Santiago, en Providencia, a Santiago Centro a un cliente, y eso lo hacía dos a tres veces por semana. Entonces, efectivamente, cuando uno, yo salía a la calle y no había ninguna aplicación y tenía que levantar el brazo, encontrar un taxi, indicarle la dirección y pagar, hay muchos dolores que se provocaban, que era, por ejemplo, esperar un largo tiempo, o sea, la incertidumbre de saber si voy a encontrar un taxi al tiro o no, que me tocara un conductor inseguro. Muchas veces que te quitaran el taxi, o sea, a mí me pasó varias veces que levantaba la mano, yo le había indicado el taxi que venía allá lejos, y llegaba una persona delante mío, un par de metros, y me robaba el taxi, eso pasaba. Y también el tema que a mí, de hecho yo por eso fui un early adopter de Uber, porque era el dolor de guata de estar siempre mirando el taxímetro para que no me sobrecargaran la tarifa. Eso era como un dolor permanente, ¿sí? Y, y en ese tiempo estaban las Blackberry, y yo me acuerdo que andaba con mi Blackberry para arriba y para abajo. Entonces, claro, yo tomaba un taxi como para llegar más rápido, pero también que, que ganas de ese rato yo poder ir revisando mis mi, mi correos en la Blackberry. Sin embargo, tenía que tomar muchas veces la decisión si revisaba el correo o iba mirando el taxi y era una evaluación interna que, que tenía que hacer, si miraba el taxímetro o miraba la Blackberry y de repente si tenía algo importante que hacer y trabajar, decía ya da lo mismo si me cobran de más, pero tengo que revisar estos correos. Y me pasaba que en ese tiempo, esa carrera, regularmente me salía 2.500 pesos, era una carrera corta, no era tan larga, y, y muchas veces esa misma carrera, al descuidarme, me costó 3.500, y una vez me costó hasta 5.000 pesos, o sea, el doble. Entonces, el tema de ser, esos eran dolores, dolores de guata, físico, que yo lo pasaba mal, y y, para que, y, era un, y como pueden ver acá, es un dolor bastante universal, o sea, no pasa tanto en Chile. ¿Y cuáles eran los deseos, las ganancias que a mí me hubiera gustado tener? Que son cosas, acá esta, estos gananciales son cosas que, que van más allá, 
O sea, por un lado están los dolores y esto expresa los deseos, ¿ya? Estos gananciales. Por ejemplo, un precio justo, llegar a tiempo, tener un conductor profesional que no... Que, no, que, que maneje de manera prudente, que me lleve de manera segura, y facilidad en el pago, porque ese era otro tema, que también a mí me pasó más de una vez, que muchas veces yendo apurado a una reunión me subía al taxi, y en la mitad del camino, y como se paga todo con tarjeta de débito, me da cuenta que no tenía plata. Y eso era otro tema, que muchas veces o me tenía que bajar del taxi apenas me daba cuenta, o pedirle al taxista, oye, ¿podemos pasar a un cajero a sacar plata? No existía la facilidad del pago. Entonces, si podemos ver acá, esto está todo y uno lo puede complementar con más cosas. O sea, por un lado están las tareas que tiene que hacer la persona. Por ejemplo, esto lo podemos llevar a la persona que es vegana. Entonces, el universitario vegano dice, mira, yo tengo que ir a comprar las verduras, tengo que guardar las verduras, tengo que preparar las verduras, tengo que, etcétera, etcétera, puedo ir describiendo las tareas. Ahora, para poder describir estas tareas, si yo soy el early adopter, las puedo describir observando mi comportamiento, pero si no soy el early adopter, tengo que o entrevistar o estar con una persona, ojalá un día completo para observar y ver cuáles son las tareas que hace asociado a lo que yo estoy observando, cuáles son los dolores que se le provocan. Por ejemplo, a mí hasta el día de hoy, cuando uno tiene que votar algo que se le echó a perder, sea una lechuga, un pepino, un zapallito italiano, unos tomates, a mí me da pena, o sea, a mí no me gusta botar comida, ¿cachai? Es un dolor, y por eso están todos estos deseos que a uno le gustaría, oye, ¿qué gana para mí de tener un super contenedor que yo compro la lechuga que son gigantes, la lavo, la, la, la envaso, y me dura un mes, ¿cachai? Genial, o sea, me resuelve un problema. Después lo que uno hace, y esto lo van a tener que hacer ustedes en el, en, el, en el mural, y de hecho el mural tiene una herramienta de votación, ya para que ustedes, no sé si ya la han usado, uno cuando está en persona, uno cada uno vota, y uno hace un ranking, ya, por ejemplo las tareas, uno las ranquea de cuáles son las más importantes a las menos importantes, hoy como dice ahí, insignificantes, también prioriza los dolores, cuáles son los dolores más extremos, o sea, cuál es el dolor más extremo y cuáles son los dolores más moderados. Y en el tema de los gananciales, estos extra, cuáles pueden ser esenciales y cuáles son, como dice ahí, deseables de tener. Nice to have. Ahora, ¿por qué es importante este ranking? Uno para construir nuestra propuesta de valor pero también después para construir otro concepto que ustedes van a escuchar mucho en innovación, que es nuestro producto mínimo viable. O sea, que partamos un producto o servicio haciéndonos cargo de todo, lo más probable es que nos vamos a marear. Y como reza el dicho, lo excelente es enemigo de lo bueno. Entonces es súper importante esta priorización porque nos va a permitir, por, por un lado, construir nuestra propuesta de valor y por otro, nos va a permitir construir nuestros primeros productos, nuestros primeros productos mínimos viables para ir testeando hipótesis con nuestro segmento de clientes e ir lanzando ya después nuestro producto. Si nosotros observamos, por ejemplo, las aplicaciones de los taxis actuales, cuando parte Uber se hizo cargo de varias de estas cosas. Por ejemplo, se hizo cargo del tema del pago, del tema, la misma aplicación pasa a ser el taxímetro. Sin embargo, el tema de que los choferes fueran profesionales y súper seguros no fue una prioridad al inicio. De hecho, hubo muchos problemas, y ustedes lo saben, con Uber, con temas de robos, abusos, etcétera, que hoy día la aplicación no está incluyendo. Entonces, hay cosas que uno prioriza y con algunas partes y con otras las deja por un momento fuera, pero las puede ir incluyendo después. Y hace el ranking. Ya acá esto ya está rankeado. Entonces, así uno puede ir después construyendo entonces resumiendo esta primera parte uno define el segmento de cliente que en nuestro caso son nuestro leadopter primero identifica los jobs que es este triangulito acá después los pains después los gananciales y prioriza y ahí está 
Una vez que tenemos hecha esa, hecha esa parte de, del canvas, uno salta a definir la parte de los productos y servicios. Donde ya tiene esta parte hecha y uno se hace cargo de esta otra parte. Y parte por el producto y servicio. Entonces uno dice acá, nuestro producto o servicio va a ser una aplicación de taxi para smartphone. Ese es nuestro producto o servicio. O sea, uno lo define. Va a ser una app, va a ser un producto físico, va a ser un servicio. ¿Qué va a ser? Y este producto se hace cargo de los jobs, en primer lugar. ¿Ya? Eso es lo primero que se hace cargo. Después, uno dice ya, esta, ¿qué características va a tener esta aplicación? Y nos hacemos cargo de los aliviadores del dolor. No va a ser necesario pagar con efectivo, va a poder uno agendar o, como se dice, buquear instantáneamente, agendar el taxi, o sea, solicitar el taxi instantáneamente atrás de la aplicación. Uno va a tener un chofer asignado al cual uno va a conocer, y la misma aplicación va a ser el sistema de costo, o lo que sería en chileno el taxímetro. ¿ya? Y uno se hace cargo acá de los dolores priorizados. Después de los gananciales, vamos a tener choferes profesionales, vamos a tener un mapa visual, vamos a tener un sistema de rating, de evaluación de los choferes. O sea, la gente va a poder evaluar al chofer, y también va a poder evaluar el chofer al pasajero. Y vamos a garantizar el ahorro de tiempo. ¿ya? O sea que la gente sepa a priori, y eso es lo que hacen todas las aplicaciones hoy día, a qué hora va a llegar a destino. ¿ya? Incluso hoy día pueden, permiten agendar los viajes. Y esto también se prioriza. ¿ya? O sea, para yo poder crear mi producto mínimo viable. Entonces... Yo aquí eh, ranqueo los productos y los servicios de lo esencial a lo deseable tener, los dolores, los aliados de dolor también de lo esencial a lo deseable de tener y los ganadores, los creadores de gananciales también. Hay una pregunta, ¿Sí? David. Sí, dale. La Catherine dice, profe, en Taxi Smartphone App, usted está proponiendo ya la solución y si no es el caso, ¿cómo se diferencia? ¿Me podría explicar un poco mejor la pregunta? Si puede tomar la palabra o explicarla por el chat. Catherine, ¿quieres hablar? O por el chat. Lo que pasa es que en este cuadrante, de acuerdo a esta metodología, uno tiene que decir, voy a volver un poquito, vamos a ir a la, a la parte cuando partimos con los cuadrantes, Déjame buscarlo acá. Ya. Si nos vamos a esta parte, acá uno hace una descripción del producto o servicio. Entonces, en este cuadrante tiene que ir una descripción muy general. Ya, por Como ejemplo. El, el concepto que está detrás de, esa, de ese producto claro, y servicio. Claro, por ejemplo, el concepto. Voy a crear un contenedor de verduras. Todavía no sé cómo lo voy a hacer. Ya, no sé qué forma tiene. Es un algo, o sea, hay una primera descripción del artefacto, ¿ya? Entonces el artefacto es un artefacto digital, es una app, el, porque aquí sí tengo que describir un poco cuál es el producto o servicio que se hace cargo de los jobs. Pero en el fondo con este canvas igual ya nos estamos aproximando hacia la solución, que es lo que viene a continuación, digamos. No estamos, a, a, no, no estamos claro, nos estamos acercando, una, esta metodología te plantea crear una propuesta de valor que se acerca a la solución pero todavía con las características más generales. Sí. Ya, o sea, todavía no estamos entrando en Es la una aproximación general y conceptual. Es una aproximación general y conceptual, exactamente. Ahí cuando, pero claramente ahí, responde, no sé si responde, y ahí me gustaría que Katherine nos dijera si responde a la pregunta. Voy a decir que en este cuadrante sí va una descripción, pero muy general, como decir, o es una aplicación de taxi para smartphone, que... Todavía no tiene una forma, no tiene un diseño, pueden ser múltiples, pero sí ya hay, hay una preconceptualización, o sea, 
yo sí me voy a hacer cargo del tema de las de la lechugas, sí que voy a ir quizás por un contenedor, puede ser que después pivote y me dé cuenta que no es un contenedor, pero sí acá yo tengo que crear algo primero para ir a donde mi early adopter a proponer y para que me pueda empezar a dar feedback. Nos estamos aproximando a la solución, eh, tiene razón, o sea, hay un, acá hay una intersección con, con la solución. ¿Ya? Le quedó más claro porque puso, ah, ya, ya, eso me interesaba saber qué iba ahí, es decir, el concepto, me quedó claro. Claro, el concepto del producto y el servicio, y acá cuando uno habla de los aliadores del dolor y de los generadores de gananciales, empieza ya a describir atributos que va a tener este producto o servicio. Por eso todo esto está en una sola cajita. ¿Ya? Todo esto es parte de una sola caja. Que no, esta metodología de la gracia es que nos ayuda a ordenar, ¿no? Al menos a mí me ha ayudado mucho a ordenar como mentalmente para poder crear esto. Entonces estábamos acá, donde nosotros dijimos, ya, esto también se, se hace un ranking, aquí ya están rankeados, ¿ya? Y después se ve cuál es el match, ¿ya? Entonces uno va viendo ahí qué hace match con qué, para ver si está todo como cubierto. A ver, voy a ir un poquito más atrás. Uno presenta estos dos, las dos partes del, del canvas ya rankeada. Y empieza a hacer lo que se llama este como un overview, una vista general del de encaje. ¿Ya? para ver si están todos los puntos cubiertos, eso es lo importante. Entonces uno dice ya, no sé, eh, yo quiero, no quiero competir con otros clientes, entonces esta cuestión me, me asigna un conductor, o sea, yo tengo un, un auto asignado, entonces ya no hay competencia. Eh, quiero evitar que me sobrecarguen la tarifa, ah, la aplicación se hace cargo de un sistema, del sistema de costo, o sea, el sistema de costo. Eh, quiero evitar esperar un largo tiempo. Tengo un, una solicitud instantánea del taxi y sé a qué hora va a llegar. ¿ya? Sin embargo, el tema de que el chofer fuera inseguro no se está haciendo cargo en una primera instancia y tampoco se está haciendo cargo del de no catch, o sea, de, 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 no, de no pagar con efectivo. ¿ya? Por otro lado, dice... Quiero llegar a tiempo, esto te va a ayudar a ahorrar tiempo. Está encajada. Quiero, me des, desearía un chofer profesional, vamos a tener choferes profesionales. ¿Ya? Eh, me desearía un chofer profesional, también se asocia a tener un sistema de evaluación de los choferes. Esos dos se asocian a un mismo deseo. Sin embargo, el que tenga un mapa visual no se hace cargo de nada de los dolores ni de los generadores de ganancia. Entonces uno tiene que ir haciendo el encaje. Ahora, este encaje, como vamos a ver a continuación, lo que sucede es que después uno se tiene que presentar a su usuario. Y ahí por eso el leador es tan importante. Uno haciendo este ejercicio y después incluye. Y acá también empieza un ajuste y rediseño, porque él te va a decir, mira, en realidad esto sí, esto no. En realidad esto que tú consideraste poco prioritario para mí, en realidad es muy prioritario, por lo cual te, te pido que sí o sí esta primera versión lo tenga. Y también hay un círculo virtuoso de ajuste y rediseño de nuestra propuesta de valor. ¿Ya? O sea, es, todas estas cosas son dinámicas. Acá, insisto, en, en todo lo que nosotros vamos a ir viendo en innovación, siempre es asumir que yo propongo, recibo feedback, mejoro. Propongo recibo feedback mejor, o sea, esto es en interacción directa con nuestros early adopters. Y acá hay una imagen que va resumiendo, o sea, yo creo una primera propuesta de valor de acuerdo a lo que yo entendí, de cuáles eran los jobs, cuáles eran sus dolores y cuáles eran sus gananciales. Puede ser que esto incluso, yo en un primer entendimiento, después también el cliente, el usuario lo vaya profundizando. Y voy creando una primera propuesta, después voy una segunda, una tercera, hasta ahí dice una N. Ya hasta que logro un encaje, ya digo, el, 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 el usuario, el cliente me dice, sí, esto es. ¿Ya? Y esta metodología además nos entrega un template, que yo ya le he dicho que esto en innovación y en emprendimiento somos lo, los reyes de los templates, y esta ustedes la pueden bajar, nos entrega un template que ayuda a escribir la propuesta 
de valor que ahí está escrita y tú que tenías mejor pronunciación, Andrea, la podéis decir. ¿Cuál? El Our, our Taxi Smartphone App Helps Pass a Taxi Pass. <risa> Who want to book a taxi by minimizing waiting time for a taxi and enjoying affordable prices and like typical taxi services by phone. Claro. Entonces, Andrea, y, y en español sería nuestra aplicación de taxi para el smartphone ayuda a los pasajeros de taxi que quieren agendar un taxi, minimizando el tiempo de espera y disfrutando de precios asequibles. asequibles a diferencia de los servicios típicos de taxi por teléfono. ¿Ya? Eso es esto. No sé si hay alguna duda aquí. Termina la, la clase. Así que ahora doy espacio para conversación, para que vayamos discutiendo. Porque la tarea que viene está asociada con esto. Claro, la idea es que hagan el, el Value Proposition Canvas de sus ideas de proyecto. Le pusimos domingo, eh, pensando en que la otra vez puse viernes y me solicitaron que fuera el hasta el domingo, así que no, no hay problema. Eh, la idea es que ahora durante el segundo bloque entren al mural. Yo les hice un, unos templates de mural a cada grupo. Les voy a compartir ahora durante el break el link para que puedan ingresar acá a cada mural. Profesor, de cada grupo. Sobre eso quería comentarle algo. ¿Ya? ¿John? Sí, es que en ocasiones es un poco más difícil poder hacer funcionar la aplicación mural en las distintas plataformas y a distancia como lo estamos haciendo. ¿Ya? Y con los compañeros habíamos pensado que quizás si nos pudiera compartir las plantillas por eh, imagen o algo así, podríamos trabajar, eh, por ejemplo, en PowerPoint y como poner las cosas los conceptos o lo que tengamos que rellenar de forma más sencilla en, en las casillas donde se requiere. Por ejemplo, Porque... en una presentación de Drive compartida. Claro, porque la aplicación de mural, eh, no sé, a veces, eh, en el, no sé por qué será, pero en algunos computadores como que las cosas que los compañeros rellenan, a los demás les salen como un montón de código. signos de, de código, claro, y no, y no se logra leer bien y al final como que cuesta más organizarse así o perdemos tiempo en tratar de que funcione. Entonces, quizás sería mejor hacerlo así como con una plantilla y poder rellenarlo con algo más universal que el PowerPoint o, el, o la planilla de Drive. Sí, sí, puede ser. Um... O sea, no sé qué piensan los demás. Eso, compañeros. eso iba a preguntar, es como, como si los demás es encuentran... experiencia de, de nuestro grupo solamente. Hmm. Ya hemos hecho esa parte en otro ramo. La Andrea pone. En relación... Eh, explícanos más, Andrea, ¿ya hicieron el VIP Canvas, te refieres? Eh, respecto de lo del mural, si los demás grupos consideran también que el mural es un poco complejo de utilizar, podemos migrarlo a, a una lámina de presentación compartida en Google Drive. No, no habría problema. Tendría que traspasar el formato para allá nomás. ¿Qué opinan? Aló. Están mudos. O sea, yo creo que hagamos una cosa. Si quería, hagamos una pequeña encuesta y la mandamos y tomamos una decisión, pues, para ah. ver si es un problema general o un problema particular. Buena idea. O sea, yo podía hacer votaciones acá y no sé por qué ahora no me sale. Hay otros grupos que dicen que les gusta mural. Sí, lo que dice la Carolyn quizás es buena idea, como que cada grupo elija eh, si trabajarlo o no en el mural. Eh, 
el, el mural ya lo tengo ya lo tengo hecho eh, para, para la actividad de ahora pero si en ese grupo en particular quieren abordarlo en otra plataforma también puede ser eh, voy a compartirles el, el mural para esta vez me quedé pendiente con el comentario de Andrea que dice ya hemos hecho esa parte en otro ramo ¿a qué, a qué apuntabas Andrea? Ya, como que el BB Canvas ya lo han hecho. Eh, la idea es que ahora eh, desarrolle el BB Canvas para este tema en particular, así que si ya lo han hecho, quizás van a tener una mejor experiencia y más fluidez para realizarlo y aplicarlo en, en su tema actual. Pero Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Caroli? Es que lo que dice Andrea, nosotros ya hemos realizado esta actividad y la actividad anterior también, entonces no sé si ustedes... Eh, sabían como nuestros cursos anteriores o lo que ya hemos pasado porque esto ya lo hemos visto entonces igual para reforzar está súper bien para que estemos como acá en, en la materia pero ya lo hemos visto ya ya lo han visto no en realidad no nos dijeron que no, no. claro no tenemos conocimiento respecto de sus otros ramos tal vez reforzar en unos temas que no hayamos visto o que se hayan pasado la, a la ligera. Nosotros podríamos ir informándoles lo que hemos visto y lo que no. Yo no sé si alguno de ustedes revisó el programa. El programa que yo subí. Sí, yo, yo revisé el programa y tiene eh, muchas cosas parecidas a lo que ya hicimos en eh, Taller de Industria el año pasado. Ya. Pero ahí vamos a tener que ver con la gente, porque puede ser que Taller de Industria... Bueno, lo que pasa es que puede ser que Taller de Industria haya visto estos temas y quizás a ellos no les correspondería verlo, no sé. Hay que ver dónde, dónde se está produciendo el... ¿Y ustedes tienen el programa de Taller de Industrias? Eh, sí, eh, tendríamos que buscar en materiales. ¿Ya les puedo enviar un correo? Claro, cosa para ver... Sí, para, por favor. Para, 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 como tú dices, para no repetir tanto y para poder ver cosas que se complementen. Uh -huh. ¿Hay algo que ustedes no hayan visto y que les gustaría complementar a priori? Mm. ¿O habría que revisar más en detalle el programa? Yo creo que eso, porque lo que es presentar un problema, hallar una solución eh, y todo lo que es el proceso de esto, ya lo vimos el año pasado, incluso algunos con objetos, con aplicaciones... Eh, por eso, cuando empezamos el programa, yo creo que muchos compañeros tuvieron como la misma discusión de que ya lo habíamos realizado. Felipe dice, profe, ¿el curso se va a orientar en crear un producto o servicio y presentarlo en una entrega final? Sí, la idea es que vayamos eh, ahora entrando en la solución y que ustedes creen una solución que puedan presentar en un producto o servicio final relacionado con el problema que ustedes eligieron abordar en su temática. Obviamente no vamos a llegar a un desarrollo así, no sé si es una aplicación, porque tú no van a programar la aplicación, porque no vamos a alcanzar en el desarrollo de este curso. Pero Ese sí presentar algunos mocas. El viaje que hicimos en, en Taller de Industrias también. Ya. Eh, la, la última nota y en realidad toda la segunda parte de, del, del curso fue eso, justamente. Entonces, hasta el momento lo encuentran muy parecido a Taller de Industrias. Uh -huh. en, en realidad en todo lo que llevamos avanzado es casi lo mismo. Lo único que hemos visto como distinto es lo que es la parte de innovación, yo creo que hay algunos conceptos que no sabíamos, como eh, la tarea que hicimos eh, uh -huh. de cómo clasificar los tipos de innovación, eso tal vez no lo, no lo vimos el año pasado. Como las primeras dos o tres semanas de, de materia, fue como parecido, pero complementando en el tema de la... Eh, de, de lo que va como este curso, porque es la innovación y eso. Pero el resto ha sido súper parecido. Nicolás sí. dice, creo que acá es más profundo que el ramo anterior, igual eso es bueno. Ya, igual vamos a ver, chiquillos, para no duplicarnos, y 
ver sí. bien si alguien nos puede mandar el programa y conversarlo con el coordinador docente. Porque... Yo creo que eso vamos a tener que hacer, conversarlo con la U, porque el claro, programa que decíamos. nosotros tenemos está alineado con el programa que nos pidió la U quisiéramos. Entonces, claro, no lo, claro, esto lo pidió la universidad. Mm. No... El jefe Cabrera es uno de los profes del ramo de taller de industrias, dice Andrea. ¿Y quién es? Marcel Guay. Ah, pero Marcel. Vamos a hablar con Marcel, pues, para ya, que... Vamos a hablar con Marcel. Ya, súper bien. No, pero buen feedback, chiquillo. Si la idea no es, no, no, no es repetir. No, sí, obvio. No es estar haciendo exactamente lo mismo. Eh... Pero ustedes tuvieron que desarrollar en Tierra Industria un Link Canvas o no? Sí, tuvimos que desarrollar uno y también lo que vimos ahora. El VP Canvas también. Ya. Yeah. Ya, pues entonces vamos a tener que hablar con Marcel para que énfasis distinto ve él. Porque justamente la, la comunicación es con Marcel. Felipe dice, sabemos que es un problema de estructura de los cursos. Eh, acá tengo el curso de eh, taller de industria. Mm, creo que no sale el programa. Yo encontré el programa, lo mandé por el WhatsApp que tenemos de industria. Pero tendría que enviárselo por correo a los profes. Eso, si pueden alguno de ustedes no mandarlo al, al correo de nosotros, ideal. Como para tenerlo de referencia. Igual por ahora, David, tenemos que seguir adelante con el programa que hemos conversado. Sí, o sea, hagamos esta tarea y de ahora, en, o sea, tenemos que seguir adelante con el programa que hemos conversado, hagamos la tarea que ya está propuesta y conversemos con Marcel para ver qué giro se le puede ir dando a lo que, de, a, para lo el futuro. Que queda, pero, claro. Exacto. Me parece. Eh, Vayamos al break. Eh, ahora vamos a, a ver si alguno de ustedes nos puede mandar por correo el, el programa del otro curso. Y en el segundo bloque desarrollemos el VP Canvas para, para cada tema de sus grupos. ¿Les parece? Y volvemos, volvamos a las 12. Y el tema del mural yo creo que tiene que ser como... Por, ¿A elección por, de cada por, grupo quizás? A elección de cada grupo, exacto. Uh -huh. Sí, que la herramienta no sea la limitante. Sí, de todas maneras. Ya estimados, los dejo. Ya, pues, nos vemos. Ya nos vemos. Que... Ya, ahora estoy grabando de nuevo. Eh, muchas gracias por, por avisarme. En, en esta lámina, la idea es que ustedes hagan una recopilación, aquí estamos como volviendo un poco atrás, de cuáles fueron las propuestas de ustedes que ustedes pensaron inicialmente. Muchos de ustedes tenían dos o tres si tenían dos, pongan dos, nomás esto es como algo que yo hice, estructuré predefinido, pero ustedes también adaptenlo un poco. Y, re, y recuerden cuáles fueron las propuestas de tema que ustedes habían pensado inicialmente. De forma que después nos podamos ir ya como a, a la oportunidad de, de innovación que ustedes eligieron finalmente, después de que hicimos esta revisión de, de diferentes propuestas de tema. Aquí pueden reciclar la mayor parte de la información que, que se realizó en, la, en esa primera presentación que hicieron, eh, donde teníamos todos estos datos, les puse acá algunas descripciones, eh, caracterización del problema oportunidad, que fue el, el, el tema de esa presentación que les comento, esa primera presentación que hicimos, citación actual, hechos, cuantificación de datos que permitan dimensionar el problema, gráficos de encuestas realizadas, ya que varios de ustedes hicieron encuestas. La idea es que esta diapositiva ustedes la, la vayan copiando y tengan en esta oportunidad de innovación máximo tres diapositivas. Pero que dentro de estas tres ustedes pongan el contenido que más, mejor les parezca. Pueden, pueden tratar de, de ir mejorando un poco la información ya presentada en base a los feedbacks que se les han dado en las clases posteriores. Después vamos a resumir qué es lo que pusieron ustedes en su link Canvas. La idea es que acá pongan los post-its de cada uno. Y eh, esto es algo nuevo que vamos a incorporar. 
Eh, la idea es que hagan, y, a, y algunos de ustedes hoy día lo hicieron un poco, en base a lo que vimos del VP Canvas, pero la idea es que eh, hagan una especie de storyboard, no sé si están familiarizados con esa palabra, pero es un guión gráfico, eh, en el que puedan explicar su problema desde el punto de vista del usuario en un paso a paso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente el, el grupo del reciclaje en la universidad. ¿Qué, ¿Qué ocurre desde el punto de vista del usuario cuando una persona va a reciclar? El, el punto uno sería, no sé, quizás ir a comprar algo en el recreo de colación. Punto dos, eh, me como ese algo y después me quedo con la cajita del jugo, qué sé yo, en la mano. Y después, punto tres, tengo que recorrer cierta distancia X por X camino hasta llegar al punto de reciclaje, etc. ¿Se entiende? La idea es que vayan haciendo como construyendo el paso a paso de qué pasa con este usuario cuando se ve enfrentado a este problema. ¿Ya? En el fondo lo que estamos haciendo aquí es dentro del Link Canvas, primero profundizar, aquí vamos a tener una lámina general con la, los post-it de los tres eh, segmentos que hemos visto hasta ahora, y después vamos a profundizar con la del storyboard en el problema, después vamos a profundizar en el cliente y después vamos a profundizar en la propuesta de valor. ¿ya? En la del segmento de cliente, quiero que profundicen en quién es el cliente, quién es el usuario y quién es el, el early adopter, diferenciando entre estos tres. Varios en su tarea, en su entrega del Link Canvas, si no tuvieron tan buena nota fue por esto, porque no hicieron esta diferenciación, ¿ya? Aquí pueden incorporar algunas fotitos, de forma de que se profundice más, diferenciando respecto de lo que pongan acá, en este que es como la general, ¿ya? Y en la propuesta de valor, la idea es que construyan, eh, algo que nosotros llamamos el parafraseo, construyan un párrafo que tenga este relato ya consolidado. No en post-it, sino que a partir de los post-it que pueden encontrar acá, en la propuesta de valor, ustedes en esta lámina construyan ya, en estos post-it que tenían por separado, construyan un parafraseo, que sea un párrafo que ya tenga como depurada esta, esta propuesta de valor, y pongan alguna imagen que esté relacionada, como para que quede más, más completa la información. Después van a incorporar dentro de esta bitácora su Value Proposition Canvas, que es la tarea de esta semana. Y como comentamos hoy, en esta parte, que es la de productos y servicios, ustedes ya van a empezar a dar algunos indicios de cuál es su solución. Y eso es lo que viene después. Después de esta bitácora vamos a entrar ya en algunas metodologías de cómo eh, ir tirando estas ideas de solución. Pero queremos que en esta entrega ya nos den, en, le puse libre, porque como en, en libre en, en cuanto a lo que ustedes ya tengan pensado eh, en este proceso, una descripción o fotos o dibujos o lo que quieran respecto de qué ideas de solución están pensando. Y en la última lámina, eh, que empiecen a pensar y sugieran, puse tres, pero pueden ser dos, o incluso si es uno muy potente podría ser uno también, algún mentor que ustedes puedan tener en este proyecto. A, ver, ¿a qué me refiero con mentor. Ustedes varios han, eh, han dicho, por ejemplo, el grupo que está abordando el tema del TEPSI. Tienen a una persona que les habló de este problema y que está relacionada con este problema. Esta persona se convierte en el mentor de su proyecto y ustedes van a estar recurriendo a esa persona para hacerle consultas, eh, para comentarle temas técnicos respecto de, de su problema, quienes les han dado feedback respecto del dolor que tienen en relación a este problema. Y estas personas clave que ustedes están consultando para el desarrollo de su proyecto, quiero que nos cuenten quiénes son. ¿Ya? Eh, su nombre, su... Su perfil, me refiero a, no sé, es una enfermera, es una psicóloga, es una bla. ¿Y eh, cuál es la relación que tiene con ustedes? ¿Una tía, es una conocida, es una amiga, con a, alguien del grupo? ¿Ya? Esa es la bitácora que va a ser la entrega de la próxima semana. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta mentoría de la próxima semana es eh, revisar con cada grupo qué dudas tienen y qué piensan poner en esta bitácora. ¿Ya? Para que tengan la, la oportunidad de, de revisarlo en conjunto con nosotros y poder hacer todas sus, las consultas de sus dudas. Y después, en el resto de la semana, van a poder terminarla y, y completar la, la bitácora. Voy a leer el chat. Eh, ah, ya, no, no hay nada no, en el chat. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere activar su micrófono eh, y hacer alguna consulta respecto de la tarea de esta semana o de lo que vamos a hacer la próxima semana? 
o por el chat, como quieran. ¿Las revisiones serán de forma privada o serán tipo de presentación como antes? No, esta vez van a ser en forma privada. Y lo que vamos a hacer es pedirles a cada grupo que se conecte a cierta hora. No es que todos tengan que estar conectados todo el bloque. A cada grupo se le va a asignar 15 o 20 minutos, ahí lo voy a dividir y les voy a subir en el UCampus el horario, como en la agenda de las mentorías. Entonces cada grupo se va a tener que conectar a la hora que le toca, a su grupo. ¿Ya? Ahí, por, por eso les quería mostrar la bitácora de antes y, y se las voy a dejar subida ahora también. Si alguno quiere empezar a completar algo desde ya y ese día decir, oye, estamos pensando completar esto, esto y esto, está bien. Si no, podemos comentarlo nomás en ese momento. Pero la idea es que usen esa instancia para trabajar y poder resolver todas las dudas que tengan respecto de su, del proceso que hemos desarrollado hasta ahora, que va a quedar reflejado en esta bitácora. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Parece que no. Espero haber sido clara con la, con la explicación de la bitácora. Se las voy a dejar arriba hoy. Eh, y también voy a dejar abierta la tarea ahí en el, en el U Campus, la tarea del VP Canvas. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Les voy a dejar ahí eh, en el U Campus el, el horario en que se va a tener que conectar cada grupo. Y ahí vamos a poder conversar cada grupo de forma, de forma privada eh, respecto a sus proyectos. ¿ya? Que estén muy bien. Y hasta la próxima semana. Chao.